Dhe për të folur më gjersish në lidhje me e curin e Komisioni të Posaqëm për pikërisht për hartën e re administrative të vendit, kemi të ftuar në studio Ministrën e Pushtetit Vendorës, Odin Bledi Quqi, mirë se erdhët. Mirë se uje, mirë mërba. Në qëfar faze është e curia e Komisionit? Dheri tani që flasim? Komisioni për zhvillon, është që keni ndjekur dhe si që tregoj dhe kronika, është duke zhvilluar këto seancat dëgjimore me të gjithë aktorët e interesit, të interesuarit në lidhje me reformën teritoriale. Fidhimisha ka filluar me profesus të pushtet vendor, ka në qënë profesus të shëqadave të pushtet vendor, ka qënë kryetarët e bashkive më të mëdha që ndër qarku të Shqipëris, pasaj ka vazhduar me dëgjimin e OEF-ve apo NGO-ve apo instituteve që janë përfshirë në analizat të ndryshme që kanë të bëjnë me ndajnë administrative të teritoriale. Dhe kanë dhe i diku opinionit të tyre dhe kanë rritu disa konkluzionit të tyre. Këshu si që ishte Koplani, që ishte sot, apo Shteti Web, që është një institut i cili ka bërë dhe një përpozim të ti, dhe institutet të tjera që janë, sigurisht kanë, po themi, know-how-n e duhur dhe që janë marrë me qështë që lidhen me funksionimin e pushtetit vendor, po dhe analiza që kanë të bëjnë me strukturën administrativit teritoriale sot të Shqipëris. Qartë. Një ndër pyet jetë më kyqe që ka qarkulluar sot në ambjentet e gazetarve, është pikërisht të... Moslonja, një mendime ekspertë, është Moslonja është reformës nivel në dy qeverisjes që do të thot të preket qarku, që do të thot do të preket kushtetuta, që do të thot ndoshta duhet me do e mos numërat e duhur në parlament për të pasur dhe opozitën, por ishte zoti fino e cili odi një ide dhe tha mund të shkojt dhe me referendum. Do preket qarku apo jo në këtë reformë? Atëhere, problemi i nivelit dy qeverisjes, pra i qarqeve, është një problem kompleks më vete ka opcione që ne mund të shkojmë me preket të numrit të qarqeve, duke e lënë nivelin e funksionit si që ka sot kushtetuta, po thjesht duke reduktuar numrin e qarqeve, si pasoj e reduktimit të numrit të bashkive, të njësive të qeverisë vendorit të nivelit par, automatikisht logika të qonë në atë që duen reduktuar dhe numri i qarqeve, dhe këtu nuk kërkohet ndryshim kushetus, ka dhe një mendim tjetër që duhet prekur dhe nivelli i kompetensave dhe funksioni i qarkut. Në qovë se do preknim funksione i qarkut dhe nivellin dhe mënyrën e zjedhës organet i qarkut, atërë kjo ka nevoj për ndryshim kushetus. Qëndrimi jonë ka që një qartë. Ne do të qojmë për para reformën dhe sfetive të editoriale, por pa në qovë se opozita nuk do e pjesë e, po themi, procesit, pra nuk do e apë konsensun e vetë për procesin e reformës administrative të editoriale, atëhere ne do shkojmë dhe në kufit kushtetus, atë që në jebë të drejtën dhe kushtetuta. Të më thënë që në qovë se do duhet të ndryshonim kushtetuta, ne nuk do të abënim të gjë pa pasur konsensusin e opozitën, në mënyrë të një anshme. Pra, në qovë është opozita e cila bëhet pënges në i farë mënyre për të quar reformën deri në fund dhe përsa i përket funksioneve të nivellit të dytë. Me gjitha të pjesa me rëndësishme, dhe këta e kemi thënë dhe vazhdojmë të themi, mbetet gjithmon nivelli i parë ristrukturimi, rikonfigurimi apo reforma e shtrirë në nivellin e parë qeverisës pra në bashkit. Sepse, 99% e kompetencave të qeverisë vendore janë në nivel një parë, ushtrohen nga bashkit. Dhe këtu është dhe thelbi i qeverisës vendore, pra në bashki. Psa për informacion, në fakt, qarku nuk ka asë një kompetencë konkrete. Që do të thotë që ndoshta duhet të qërë qarku? Që sot dhe nga kushtetuta. Në opinionin tim dhe shumë ekspertve tjerë, U dy gjua sot që qarku është një hake tepër me të shumë 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 shum funksionimit e lënës që qarkut, e forcimit qarkut, e heqes fare apo modelet të ndryshme që janë propozuar, është gjithmonë një qështë që kërkon në shumë që të të. Dhe ne me shumë qartë, në qovë se opozita nuk bëhet pjesë e procesit, atere ne nuk do shkojmë në ndryshim kushtetus përsa i përket për përmës e që. Nga varianti juaj dhe cili është varianti bëhet gjithmonë luet me varianti më bëhet? Nga pjesë, atere, si që thash, ne 
jemi shumë të qartë, në themi që ne do bëjmë një reforma në disinë të 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 për të shkurtuar vetëm numrin e nivelli 2. E qashëve pa prekur kompetensat, apo kompetensat në thonjës në faktë, se në faktë nuk ka kompetensat të vërteta reali qarku. Pra, do shkurtuar me imi në hapsirë në prekës e numrit të qashëve. Partia Demokratina nuk marë pjesë në komision, ta shmë kjo është një realitet. Dje në të studiu ka i qënë eftuar zonja Grida Duma, koordinatore për mardhënjet me publiko në partijin demokratike, e cila e pyetur nëse kjo reform do të ndikoj në zgjedjet lokale të 2015, ka dhënë këtë përgjigje, jo lutem regjia në këto momente, është një intervjis, një moment i shkëputur një sinkroni zonjës Duma për këtë intervjis. Nëse e keni, një konfirmim, në të kunder të vazhdojmë? Dekord. Atere, në momentin që regjia do të e gjetëm në thot, do të kalëm në një pyetje tjetër, pasi më vonë mund të ndjekim sinkronin e zonjës së duma. Si e bindë një ju elektoratin e djath që kjo reform është të gjithë përfshirëse dhe është dhe në vlerën e tyre dhe nuk është një reform politike, e cila mund përdoret në esër ju vetëm për zgjedjet lokale, por mund të ndëroje dhe hartën elektorale të Shqipëris kur të vinë zgjedjet e përgjithshme. Në favorin të uaj. Atë herë di marim e rralë. Elektoral, elektorati, qofti majtë, qofti djathë, në fakt është, unë mendoj që është në masën më të madhe, ga dinënët për qini binu që kjo reformit duhet që fjë. Dhe këtë nuk është se themi vetëm ne. Këtë e ka thënë vazhdimisht edhe opozita sotme dje në majorancë në qeverisi. Ka një dokument, madje ka qënë vetë zoti basha ministri brëndshëm në të kohë, ka propozuar në strategjin e decentralizimit në qeveri, ka propozuar që qeverijet të dëmarit të filloj sa më par reformën teritoriale, administrative teritoriale. E ka përforcuar këtë dhe kur ka qënë kryetar bashkije dhe kur ka qënë kryetar i shoqatës e bashkive. Pra, opozita ka qënë e qarë që Shqipria ka nevoj për një reformë administrative. Kështu që, kështu që, kështu që, thënë këtë, pra, njerëzit janë të bindur që Shqipria ka nevoj të bëjë një reformë dhe setirit të reale. Pra, për nevojën, unë mendoj që nuk t'ja vlenë të diskutojmë më. Problemi është që pse... Përse duhet ju besoj njuve që këtë produktivaj do jeti vlefshëm? Atere, ne kemi fëtuar opozitën në një komision parlamentar pikërisht për të dhënë dhe ata mendimin e tyre, variantet e tyre, se si mendojnë ata që duhet riorganizuar nga pikë pamja administrative teritoriale, Shqipria e arshme. Pritëm ga di tre muaj, nuk u bëm pjes e këti komisioni, nuk dhan as një arsye që lidhet me reformën vetë, arsye të që në të tjera politike, dhe sot ne, sot që komisioni vazhdojnë punën vetëm e profesusit e majorancës qeverise, prap aty është opcioni i hapur që opozitat bëhet pjesë e saj për të dhënë dhe ajo dhe për të përcjellë dhe ajo mendimin i denë se si e mendonë ajo që tjetë harta e re administrative të ejtoriale. është në qmim të opozitës nëse do të bëhet pjesë ose jo. Dhe nuk është mision i majorancës që ta detyroj me zorë që të ajo të bëhet pjesë. Misioni dhe tyra majorancës është që të kryu të gjitha pësjetë. Unë mendoj që në rasin e reformës administrative të ejtoriale janë kryuar të gjitha hapsirat ligjore dhe politike që opozitat të jetë pjes aktive e rëndësishme vendimbarse e reformës administrative të ejtoriale. Nga një sondajji fundit, për të ledzuar dhe perceptimin, mund t'ju them që 83% e shqiptarve që janë pytur mendojnë që Shqipria ka nevoj për një reform administrative të ejtoriale. Dhe kjo do tjetë në të mirë të sigurisht jetesës të tyre të përdishme. Se në fund fundit, ne mardhënje nuk e kemi me opozitën, dhe garidhënje ne e kemi me elektoratin. I premtuam Shqiptarve që do bëjmë një reform ka ishtë rëndësishme, si që është reformë dhe sretive teritoriale para zgjedhjeve, në dhanë mandatin për të bërë këtë reformë, cilë është një mandat për në kanë dhe një shumic që do të quaj nga pikpajnë kushtetuse të cilësuar, pra më shumë se e zakonshme, Në e ka dhënë të mandat, shu që ne duhet i përgjigjemi fundetit të tyre duke e quar dhe duke e përfunduar këtë reform. Shu që unë mendoj që në këtë pik kemi qënë shumë transparent, kemi qënë pa diskutim gjithë përpshirës, në gjdo hap që kemi bërë, kemi qënë 
kemi kemi organizuar që nga shtatorët kur kur un kam hyrë në zyrë e deri mësot ë qindra tryeza ka shkuar ndoshta me kapshme për votuesin se çfarë shërbime do të vinin më mirë se çfarë të ardhur do të vetëm një shipër se çfarë taksa shma se do të uleshin në nivel lokal se këto kuptojnë më shumë shipar mund të them vetëm një shipër mund të them vetëm një shipër që ta kuptoni si të thuash të materializuar reformën nga kalkulimet që po bëjnë ekspertët se është një grup ekspertë që paguhet nga donator nga Usajdi, Pnudi, Suedezët, Zvicerianët dhe qeveria italiane kanë krijuar një fond dhe paguajnë ekspert për të qenë sa më profesionale pikërisht reforma. Nga studimi që po bëjnë ekspertët rezulton që rreth 55 milion dollar kurse në vit vetëm nga shpenzimet administrative dhe nga shpërndarja e kostos administrative për teritor. Dhe ku do shkoj këtë budget për shqiptarët? Dhe këtë budget për shqiptarët? Dhe gjithë këtë budget, pra, që ka qënë shpenzoj në mënyrë abuzive, do të shkoj në investime, do të shkoj në shërbime për komunitetin. Të drejt për drejt. Dhe kjo është një shifër shumë kokfort, vetëm këtë të majnë, pastaj përfitimet, shtrinjen dhe më gjërë, sepse përfitimet kanë bënë jo vetëm me faturën direkte që në përfitojmë, po përfitimi kërësorë është që sigurisht do planifikot shumë më mirë, do kemi shërbime më me cilëci, sepse do kombinohen dhe burimet njërzore të cilat mungojnë në 7% të teritorit Shqipëris, nuk kanë burime njërzore për të ofrua shërbimet, sigurisht që do ketë teritorit më të mlaja do kenë sigurisht dhe produkte apo planifikime shumë më të cilësore, pra e marim vetëm fjallabie bregun, i cili vetëm bregu është super i të sobzuar dhe ti nuk bëndot një planifikim të integruar, sepse do duhet të marrësh pëlqimin e mbi 25% këshilave për katës, ku imaginoj që ku futen interesa politik, interesa financiar, interesa të biznesit e këshumë e rral. Ndërsa duke i pasur më të përqendruar, sigurisht që do jetë shumë më fleksibel edhe për të bërë projektimet dhe. Po këto janë të gjitha, si të është pasoja, jo dërkë për të të dukshme, po që do vinë gradualisht dhe që unë besoj që që në mandat në parë në të shofim një ndryshim cilësor të qeverisës vendore në Shqipëri. Apo të ju marë rasin në e ujselësave. Fjale bje, për të bërë, sot janë po thuese të falimentuar të gjitha në rrëmë të ujselësave. Dhe dikush është një nga shkajtë kërësorë, sepse një ujselësë është indarë në 15-16 njësi vendore. Një kompani ujselësi. Imagino një bord administratorësh apo pronarësh me 15 orekse, ku zdjetë ku fillon korupcione dhe ku mbaron qëllimi politikë. Imagino një se që ndodhë atje dhe sot kemi rezultatin, në fakt duke qënë dhe duke qënë e përfshirë vetëm në një njësi vendore, atëhere, sigurisht që dhe përgjësia dhe logaridhënja është më e drejt për drejt. Sepse sot a i ka një justifikim kërëtari komunës, sot orë unë duha të bëjë usjelësim, po së mle fqinji sepse e ndajmë bashkë me atë dhe zbehet dhe logaridhënja. Duke pas një, unë shkoj, votohem, i them qytetare komunitetit, një usjelës ka, një shërbim për mbetjet, një pastrim ka, një ndryqim, pra unë i them dhe jam unë a i që dalë përgjegjës për para komunitet dhe komuniteti është shumë më përgjegjës sigurisht, ka shumë më te për goj për të kërkuar pasaj përgjegjësi dhe ke mua nuk umbet përgjegjësia rrugës, pra nuk soptohet nuk umbet përgjegjësia, nuk soptohet, nuk umbet që që mendoj që ka një sërë Përfitimesh, të 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 mund të them që vetëm në zonën funksionalit të pogradecit për marrës e shëmbull, vetëm nga kryimi kësa e zonës funksionalit, me një herë, aty ka rrëth 7 komuna që egzistojnë sot, rrëth pogradecit, të 7 komunat është e njëta situat në 20 vjetë, pra përkesot gjithmonë më tepër, po që sërpër asë një investim në rrugët rurale, në shkolla, në ambulanca. Vetëm nga kryimi kësa e zonës funksionalit, me një herë fitohen në vit 2.5 dhe në 3 milion dolar, vetëm nga bashkimi, në kryimi i njërës. Ky 2 milion, së po themi 3, rrasim më të keqë, 2 milion dolar, do shkoj 
drejt për drejt në sigurisht investimin për të përmisuar shkollën, për të përmisuar rrugën, për të përmisuar shërbimin. Nuk do të ketë vënde rrugës që të njëse të enderi me 2 milion dhe pas taj të përfundoj me 200 milion, sepse... Por pa i hyrë të enderit farë. Pa i hyrë të enderit farë nuk ishte të ender. Këtu është problemi që s'ka pas të ender, s'ka pas para. Pa i hyrë historive të ender. Ndikim zonjën duma dhe më pas dua dhe opinionin. Tua e për një të mpyetje. Pra, do ndikoj kjo hartë Se po bëhet reforma, reforma po bëhet thjeshtësisht për të pasur një hartë elektorale të ndryshme. Dhe nësa jo hartë elektorale bëhet vetëm me një rëmpal, nuk do shumond për të kuptuar që po bëhet me avantajimin e situatave për një rëmpal. Unë të gjoha momentet veçanta që i referoheshin komponent të bërje së këti relacioni termit rethe, me me të kthemi me 36 rethe. E kuptoj që shkojnë të këtë modeli vjetër, të rikthejnë të këtë modeli vjetër i rethëve, që qeveria qëndrore është ajo që është përgjese për të gjithë qeverisje, në është një centralizimi pushtetit, dhe me këto thonë që ne do kursejmë ca para. Nuk kursejmë disa para, në qofë se shërbim nuk shkojnë qytetari dhe është kosto e madhe për jetën e tyre. Rikthejmi në studi e dëgjuat zonjën duma. Keni ndo një koment për gjithë shkajë? Jo, zëgjo asë një argument, ajo e tha, sigur është e mirë qënë që ajo është për qëllime elektorale, por nuk tha pëse është për qëllime elektorale, nuk shpjegoj. Sëpse mund do në opozita? Jo, po kjo së është arsye. Kjo nuk është arsye për të thënë që thelbi i reformës është elektorale. Që të mungoj opozita nuk është arsye, apo jo. Unë pun të the vetëm ka që, me që pre këtë dhe pjesën e qarqeve, se gjith nuk është të dhua shumë kërë kjo, sepse me rakur e pozitës ka qënë gjithmonë këtë zgjedet parlamentarë, të që prekë të dhju në filmë të bisedës. Duke qënë se ne sot kemi një sistem proporcional rajonal, e ndarë e të sobzua në 12 rajone, pra si pas ndarës teritoriale, atëhere duke e zvoglua në numërën e rajoneve, sigurisht që ne kemi një tendencë drejtë një sistemi proporcional komtarë sepse nga 12 mund të bëhen 6, mund të bëhen 4, mund të bëhen 5, si pas modeleve që mund të propozohen dhe mund të miratohen. Këtu ka një debat. Këtu ka një debat, pra këtu egziston një mundësi që të ndryshojnë edhe të njësë është dhe kuksit dhe të bësh një rajon. Rajoni ka një kompaksi teritoriale, sigurisht. Me gjitha të këtu ka një shmangje të alokimit të vëndeve në parlament për rajon, sepse duke nga 12 bëhen 6. Dhe këtu, sigurisht, mund të ketë një ndryshim rezultati, si pasoj. Dhe ndryshim rezultatit mund të jetë në favor të njërës palë, ose tjetërës palë. Atere, unë sugjeroj që debati mund bëhet në masit të shofim nga pikpamja funksionale si është modeli më i mirë i qarqeve dhe të bëjmë një propozim të saktuar, ne mund të flasim një propozim konkret nëse do kemi një ndryshim potencialisht një ndryshim apo realisht ashpë një ndryshim të shpëndare së vëndeve në parlament, apo jo. Dhe nuk mund të flasim në teori që kjo do jetë një shkak për të bërë gerimendering që e përmëndi shpesherë në lidhje me ri konfigurimin e gjithë hartës e qashjeve apo të atyre zonave që quen elektorale për efektës zjedhe parlamentare. Shqo që unë mendoj që unë personalisht mendoj që kjo është nuk është fare po të themi proces dhe kur të kur dhe unë po jatë por ka ekspert që ka ekspert që mendojnë po se këtë dhe unë jam i habu për të debatuar këtë gjë po të debatojnë me diçka konkrete dhe jo të mbesim në teori dhe këtu ishe një moment shumë i mi që në mund të lishëm të rjezë dhe thonim ore në qovë se ne bëjmë pes qarqe do e ndryshoj kjo dhe në favor të kuj do e ndryshoj atere mund të kishë një argument atere unë mund thoja po në qovë se kjo ndryshoj në favor të majorancës socialiste me të njëtën rezultat si që kemi qënë atere unë më thoja ok kjo mund tjetë politike dhe ju në qovë se si jemi konsensus atere ne mund më sa bëjmë por mund të rezultoj që mund tjetë e njëta mund të rezultoj që mund të rezultoj partijet demokratike nga kjo rezultoj kjo pra e gjitha është jeshtë një demagogi dhe nuk bazohet mi një po themi hartë konkrete, apo rezultat konkrete të mund që mund që mund bëjë. Shqiptarë do të doni në fundë kësa reforme në raft të parë shërbim më të mirë nga qeverisja. Absolutisht kjo është. Kjo vendore dhe një sistem nesër pas nesër, një vot e cilat të shkoj atje ku shqiptarët duan për të shkuar dhe të keni përfajsin të mirë. Një mardhëni për gjeshmëri, midis të zjedrove, dretë për dretë vendorë dhe komuniterit. Kjo duhet të korigjuar sepse ka humbur 
në 80-90% të teritorit Shqipëris. Për pare se të ndajmi, ju falenderoj edhe për faqen online që keni për reformën teritoriale, sepse shumë funksionale dhe shumë informuës se vërtet. Zotë Minister, do t'jeni gjithmonë një mirë pritur në këtë studio për të ndjekur hapa sapi këtë dhe naturisht për të folur për shërbimet, si që thash që do t'sjeli kjo reformë të kjytetarët. Ishim në studio me Ministrin e Pushtetit Vendor, Zotin Bledi Quqi.